Kembali lagi di Islam itu indah masih di tema kita hari ini adalah dilarang bercanda. Ayo buat yang main di rumah yang mau curhat silahkan langsung aja kirim pertanyaannya di Instagram kita boleh. Di at Islam itu indah TV atau lewat Twitter kita juga boleh. Di at Islam underscore itu indah TV atau mungkin bisa juga lewat email kita di Islam itu indah dot trans TV dot gmail dot com. Oke kirim sebanyak-banyaknya. Nanti pertanyaan yang bagus akan kita ambil dan kita akan bacakan di sini akan dijawab oleh langsung oleh Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana. Boleh ya silakan kirim sebanyak-banyaknya. Langsung aja yuk. Sekarang di sini sudah ada bintang tamu kita dan juga ada jamaah nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya. Kita langsung masuk di segmen CHSI. Curahan hati suami istri. Oke sekarang kita kasih kesempatan kepada bintang tamu dulu sambil kita menunggu uh, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kita. Silahkan yang mau bertanya duluan. Yang mana kok ini lakinya lebih banyak banyak salah kayaknya nih. Laki udah megang mic di luar langsung diangkat. Jangan digituin. Walaupun benar laki-laki punya salahnya. <laughs> Silahkan Lian yuk. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gini Pak Ustadz. <tuh> saya kan sama Nancy uh, suka bercanda-bercandaan tuh. Iya. Uh, suka Tapi gak pakai golok kan. Enggak. <tuh> Pakai <laughs> ini apa sih? Kalau nggak bercanda, nggak mungkin punya anak tahu. <laughs> eh, itu mah serius nggak bercanda itu. <laughs> ya bosan. Jadi suka bercanda-bercanda, suka ledek-ledekan gitu. Tapi katanya kalau ledek-ledekan itu karena udah ini jadi bisa menambah harmonis. Sama kayak, kayak teman gitu kalau ledek-ledekan nggak sakit hati, malah jadi akrab itu gimana tuh bosan? Ledek-ledekan kepada istri, tapi ledekan yang membuat dia tertawa, yang mengembirakan, bukan yang dia membuat dia marah. Karena ledek, oh istriku gen, itu eh, marah. Kalau aku biasanya begini ledeknya, bukan ledek ya. Ledek, ledek, aduh istriku gak usah berdanda. Hmm. Kan kau milik saya, aku mencintaimu apa adanya. Ya bisa aja Pak Ustaz. Eh itu waktu contoh. itu ngomongnya begini, buka dulu topeng. Buatnya gitu, gimana sih? Pak Ustaz yang mana nih yang bener? <laughs> Bu Haji maaf ya Bu Haji lagi nonton Maaf Bu Haji Si saya itu saya suka bercanda sama si saya oh, Jadi gak apa-apa Ustaz Gak apa-apa ya. cuma bercandanya Kayak Nabi juga panggilnya ya Humaira Wahai istriku yang pipi yang pipi kemerah-merahan Karena mm. itu jadi gak apa-apa dicandai Tapi jangan yang bikin dia tersinggung tadi Kamu eh gendut jangan, jangan. Hai langsing gitu Hai langsing Hai apa-apa. langsung Hai langsung Hai Jangan, pokoknya jangan yang bikin dia marah, iya benar. Coba kita tanya uh, Ustaz Zawaki, Zawaki. Coba Ustaz Zawaki. sebagai istri. Mm-mm. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayakul khairan awliya semut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Selama ledekannya berisi kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, silakan untuk menambah kemesraan satu sama lain, bahkan diperbolehkan untuk berbohong ketika untuk merayu istri. Istrinya lagi gendut kita bilang kurus itu boleh untuk buat dia senang misalnya. Yeah, yeah, <laughs> itu boleh yeah. untuk untuk membuat uh, harmoni satu sama lain. Tapi kalau di dalamnya ada kalimat-kalimat yang ternyata menyinggung perasaannya kita nggak pernah tahu. Jadi hindarilah ledekan-ledekan dengan kalimat-kalimat negatif, ganti semuanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Tuh. Yang paling bahaya itu bisa menjadi talak. Nauzubillah. Contoh kalau dia ledekin candain, kamu kayak ibuku. Ngunggung oh. ibuku berarti haram sudah dia. Nauzubillah. karena tidak boleh maaf ya. Tidak boleh menikah antara anak dengan ibu. Betul, betul. Mempersamakan betul. antara istrinya dengan ibunya. Oh, itu jangan hati-hati. Nauzubillah tuh, Lian jelas ya. Diperhatiin, jelas. bercanda boleh pokoknya kalau buat nyenengin istri apa aja boleh deh katanya Ustaz Zaki gitu. Asal jangan yang keterlaluan ya kayak tadi ya. Nah mungkin dari Nancy nih sekarang nih ada yang mau tanyakan silahkan boleh. Iya Ustaz, uh, kalau misalnya aku kan sama Firman suka bercanda kayak. Um, kalau pertama sih nikahnya? Uh, mau lima ya, lima. Ya, masih kok ragu gitu sih? Lima ya, hampir masih dulu. Kok ragu gitu sih? Wanita itu Jadi, jarang mengingat. Oh iya benar-benar. Yang diingat tiap ya, tanggal bulan aja. Suka, uh, kalau aku poligami boleh gak gitu kan? Hah? Belum begitu? Enggak, bercanda. Oh bercanda. Terus, aku suka bilang kayak, ya coba aja kalau berani aku racun gitu kan. Oh, oh gitu. Eh, aku mau madu deh, kata bilang enggak nanti ku racun kau gitu. Nah itu kalau bercandanya kayak gitu boleh gak sih? Uh, suami jangan pernah memancing sesu- memancing di air keruh, memancing ketenangan dengan mem- melakukan sesuatu yang ini pasti istriku tidak suka. Itu takutnya dikhawatirkan jangan sampai istri menganggap itu serius atau menganggap itu adalah ancaman. Hati-hati jangan boleh. 
Jangan pernah, walaupun isi, kalau saya sih kebalik, isi saya yang selalu berkata, kakak menikah aja, aku bilang, ah, pasti kau tidak mau. Aku coba berkata, wanita itu berkata begini, boleh kau menikah lagi ya, kata suaminya, aku mau menikah lagi, boleh kau menikah. Yang, empat, yang penting tiga syaratnya, yang pertama keuangan tetap, yang kedua kasih sayang tetap, dan yang ketiga langkai mayatku. Tapi yang terakhir gitu saat sama iya, satu aja kan mau mengikuti Nabi kan? Enggak, kan lah rata-rata aja. aku mau menikah untuk mengikuti Nabi. Enggak. Kalau mau mengikuti Nabi <laughs> boleh, silahkan. Karena Nabi menikah setelah Siti Khadijah meninggal. Jadi boleh laki-laki menikah sepanjang istri pertama belum masih hidup. Tapi kalau mau menikah silahkan. Yang penting istri pertama sudah tidak ada lagi. Uh, Ustaz Zoki okay, pertama satu aja silakan. cukup. Ustaz. Satu aja cukup. cukup. Ini Amin. termasuk Canda juga doang. bukan bercandanya laki-laki dalam hubungan suami istri juga teman-temannya laki-laki. Hmm. Jangan iseng dengan mengatakan udah nambah lagi aja, nambah lagi aja. Jangan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kalau istrinya mendengar itu kalimatnya gimana. Mungkin yeah. tertawa. Ini, ini tapi enggak. kita nggak pernah tahu. Uh, laki, dalam, Islam, <laughs> dalam, Islam, <laughs> dalam Islam, dalam Islam boleh hmm. miliki istri satu sampai empat boleh. Hmm. Kan isuan istri. Istu istri. Istri itu berarti tiga. Boleh, boleh. Hmm. Cuman, cuman ini dalam syariat Islam diperbolehkan. Tapi jangan juga kita tidak boleh menikah hmm. lebih dari tidak. Oh, itu diperbolehkan. Diperbolehkan tapi tidak diperintahkan. Iya. Dan satu hal yang penting, kulu kalam doa setiap perkataan adalah doa. Ciri-ciri orang salah satunya yang ingin poligami mungkin akan sering berbicara mengenai hal tersebut. Hati -hati. Jadi hati-hati dengan jangan kalimat kalimat yang diucapkan. Istri masa belum sih, Pak. Bicaranya gitu mulu. Oh, itu 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 bisa aja. Tuh Nancy jelas Nancy ya, jadi diingetin kalau kita suami nanti ngomongin enggak enggak. Nanti aja temanya. Firman di mulut itu ada doa. Gitu, ya kan? Jelas ya, terima kasih loh Nancy. Sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah di studio yang mau curhat boleh silahkan angkat tangannya Bu. Ayo angkat tangannya mau curhat. Sebentar, tadi saya udah kasih kesempatan sini kayak biar adil dari sebelah sini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz saya mau bertanya, nama ya. saya Santi dari Majlis Taklim Hikmatul Baligoh Sukabumi. Hmm, Oke, okay. silakan Bu Santi pertanyaannya. Gini Pak Ustad, saat saya jalan-jalan biasanya sama suami saya ya Pak Ustad, biasanya gini suka seneng bikin suami saya cemburu padahal misalkan yang dilihat saya itu tidak ganteng. Coba coba lihat uh, Abi itu ganteng sekali gitu ke laki-laki itu padahal tidak ganteng tapi saya Awas. paling seneng lihat suami saya cemburu Awas gitu lebo. bagaimana Pak Ustadz itu pertanyaan aja. saya ya kalau bercanda seperti itu boleh gak Pak Ustadz tepuk tangan dulu dong aduh ini bercanda nyari penyakit namanya kalau begini Iya kan? Pas giliran lagi bercanda gitu, ih ganteng banget tuh, lihat tuh bi ganteng banget. Oh kamu mau nikah sama dia? Ya udah nikah aja kita cerai. Ah matilah ibu nanti ibu. Bahaya itu silakan Ustaz dijawab. Warning. 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 Hmm. Peringatan buat semua istri dimanapun berada. Wanita-wanita ingat, jangan pernah memancing supaya suami cemburu. Ingat ya, karena suami itu sifatnya pencemburu. Jangan pernah memancing, apalagi... Me, aduh memuji-muji laki-laki walaupun kau sadar suami memang nggak terlalu ganteng oh <tuk> lagi curhat <tuk> lagi curhat <tuk> <tuk> tapi jangan memuji <tuk> nonton sinetron terus lihat ada sinetron yang jadi security Ih, ganteng <tuk> banget itu ya tidak bisa <tuk> cemburu istri eh cemburu suami maksudnya cemburu suaminya jangan hati-hati bu ya Hati -hati. Ibu tuh hati-hati. Umar silahkan ditambahkan. Tambahan juga, jangankan bicara soal laki-laki, soal perempuan aja di depan suami juga gak boleh. Misalnya kita katakan, eh suamiku aku punya temen dia tuh cantik banget ya, baik banget ya, rambutnya tuh bagus banget, kulitnya bagus banget. Itu juga gak boleh. Jangankan laki-laki perempuan pun gak boleh. Itu disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, jangan pernah engkau mensifati seorang wanita di depan suamimu seakan-akan suamimu juga melihatnya. Jadi hati-hatilah dalam berbicara, memuji orang sewajarnya saja apalagi di depan suami. Masya Allah, Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong Bu, seneng banget nih ya. Mudah-mudahan di segmen curahan hati suami istri ini, apapun tadi yang dicurahkan oleh teman-teman dan juga ibu-ibu itu bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya Robal. Alamin. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu indah. Syamah! Hey.